வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது வி பிப்டி ஃபைவ் இரவு நேர பிரதான செய்திகளுடன் பொறுப்புடனும் பொதுநலத்துடனும் உங்களோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் அப்துல் மஜீத் ஜசீம் முதலில் இன்றைய செய்திகளின் தலைப்புச் செய்திகள் ஜனாதிபதியின் பிரான்ஸ் மற்றும் பிரித்தானிய விஜயம் ஆரம்பம் சைபர் குற்றங்கள் அதிகரிப்பு அவதானத்துடன் இருக்குமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்து நுவரலியா மற்றும் ரக்வானை அனர்த்தங்களில் நால்வர் பலி உயர்தர மேலதிக வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு அனுமதி பத்திரம் கோவிட் தொற்றின் இரண்டாம் அலை ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக பிரித்தானிய பேராசிரியர் எச்சரிக்கை அவை எமது தலைப்புச் செய்திகள் இனி தொடர்ந்தும் விரிவான செய்திகள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் பிரான்ஸ் மற்றும் பிரித்தானிய நாடுகளுக்கான விஜயம் ஆரம்பமாகியுள்ளது புதிய நிதி ஒப்பந்தம் தொடர்பிலான சர்வதேச மாநாடு ஒன்று பிரான்சின் பாரிஸ் நகரில் ஆரம்பமாக உள்ளது இதில் பங்கேற்குமாறு பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இமானுவேல் மேக்ரோன் ஜனாதிபதிக்கு விடுத்த அழைப்புக்கு இணங்க அவர் அங்கு பயணிக்க உள்ளார் இந்நிலையில் ஜனாதிபதி பிரித்தானியாவுக்கும் உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொண்டுள்ளார் இதேவேளை ஜனாதிபதியின் குறித்த வெளிநாட்டு பயணம் நிறைவடையும் வரை பதில் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சராக பிரமித்த பண்டார தின்னகோன் செயற்பட உள்ளார் அத்துடன் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் பதில் அமைச்சராக கனக ஹேரத்தும் பதில் நிதி அமைச்சராக சிஹான் சேமசிங்கவும் செயற்பட உள்ளனர் பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பில் ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி வேலை திட்டத்தின் ஒத்துழைப்பை இலங்கை எதிர்பார்ப்பதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி வேலை திட்டத்தின் இலங்கைக்கான நிரந்தர பிரதிநிதி அசோசா குவோட்டோவை சந்தித்து உரையாற்றிய போது ஜனாதிபதி இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் நேற்றைய தினம் சந்திப்பு இடம்பெற்றது அரச கொள்கையை செயற்படுத்தும் போதும் பாராளுமன்ற துறைசார் கண்காணிப்பு குழுக்களின் மூலம் இளைஞர்களின் பங்களிப்பை அதிகரிப்பதற்கும் ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி வேலை திட்டத்தின் ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்ப்பதாக ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் பல பிரச்சினைகளுக்கு அரசாங்கம் வெற்றிகரமாக தீர்வுகளை வழங்கி வருவதுடன் படிப்படியாக அந்த பிரச்சினைகளிலிருந்து மீண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் ரொட்டரி இன்டர்நேஷனல் முப்பத்தி மூன்றாவது மாவட்ட சமூக சம்பளனத்தில் கலந்து கொண்ட போதே பிரதமர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் கடந்த வருடம் இடம்பெற்ற சமூக நிகழ்ச்சிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தியவர்களுக்கு இதன்போது விருதுகள் வழங்கப்பட்டன இன்று எமது இளம் சமூகம் இதுவரை காலமும் முகம் கொடுக்காத பாரிய சவால்களுக்கு முகம் கொடுத்து வருகிறது அன்று இரண்டாம் உலக யுத்த காலத்தில் முகம் கொடுத்த நெருக்கடிகளுக்கான ஒப்பான நிலைமைக்கு இன்று எமது இளைஞர் சமூகமும் முகம் கொடுக்கின்றது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான அரசாங்கம் நெருக்கடியான சூழலுக்கு சாதகமான தீர்வுகளை வழங்கி வருவதுடன் படிப்படியாக நாம் அந்த நெருக்கடியிலிருந்து மீண்டு வருகின்றோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் சைபர் குற்றங்களுடன் தொடர்புடைய எழுபத்தி ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கோவிட் தொற்று பரவல் காலத்தில் மக்கள் வீடுகளிலே இருந்த வண்ணம் தமது பணிகளை முன்னெடுத்தமையினால் இணையதள பயன்பாடு அதிகம் காணப்பட்டது அத்துடன் ஒன்லைன் கல்வி முறை இணையதளம் ஊடான கொடுக்கல் வாங்கல் போன்ற செயற்பாடுகளும் அதிகரித்தன இதனுடன் கணினி மற்றும் இணையதளம் சார்ந்த குற்றங்களும் அதிகரித்தமை அடையாளம் காணப்பட்டது இதன் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டின் குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்தினால் பிரத்யேக பிரிவொன்றின் மூலம் கணினி குற்ற தடுப்பு பிரிவை ஸ்தாபிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது குறித்த பிரிவிற்கு இவரிடத்தில் இதுவரை ஆயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழு முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றில் தொன்னூற்றி முறைப்பாடுகள் சமூக ஊடக கணக்குகளில் அத்துமீறி நுழைந்த சம்பவங்களுடன் தொடர்புடையவை பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் நூற்றி முறைப்பாடுகளும் பாலியல் இளஞ்சம் கோரியமை தொடர்பில் இருநூற்றி பதினோரு முறைப்பாடுகளும் பதிவாகியுள்ளன தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பில் இரு முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பட்டதாக கடனி குற்றத்தடுப்பு பிரிவின் உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் டபிள்யூ பி ஜெயநத் ஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளார் முன்னணி நிறுவனங்களில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ளுமாறு தொழிலுக்கு வருமாறு கையடக்க தொலைபேசிகளில் விளம்பரங்களை அனுப்புகின்றனர் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அதிக பணத்தை இலாபமாக ஈட்ட முடியும் எனவும் விளம்பரம் செய்யப்படுகின்றது சிலர் மில்லியன் கணக்கான பணத்தை முதலீடு செய்துள்ளனர் அவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த இலாபம் பணமாக கிடைக்க பெறுவதில்லை விளம்பரங்களை வெளியிட்டவர்கள் பணத்தை பெற்றதன் பின்னர் தமது வாட்ஸ்அப் மற்றும் இணையதள முகவரிகளை முடக்குகின்றனர் தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள தங்க சுரங்கத்தில் முதலீடு செய்யுமாறு சிரேஷ்ட தொழில்துறையாளர் ஒருவருக்கு தகவல் வந்துள்ளது அவர் சுமார் பதினைந்து மில்லியன் ரூபாவை அதில் முதலீடு செய்துள்ளார் எனினும் அவர் இறுதியில் அவர் அந்த பணத்தை இழந்துவிட்டார் இத்தகைய மோசடிக்காரர்கள் மற்றொரு வகையில் பத்தாயிரம் முதல் இருபதாயிரம் ரூபாவை வீட்டில் இருந்தவாறை வருமானமாக ஈட்டுவதற்கு பணத்தை முதலீடு செய்யுமாறு விளம்பரப்படுத்துகின்றனர் அவ்வாறு தொழிலை ஆரம்பிப்பவர் வங்கி கணக்கொன்றை முன்னெடுத்து அந்த வங்கி கணக்கிற்கு வரும் பணத்தை இனத்தெரியாத ஒருவர் கூறும் மற்றொரு 
கணக்கிற்கு பரிமாற்றம் செய்யும் தொழிலை மேற்கொள்கின்றார் வங்கி கணக்கிற்கு வரும் பணத்தை கிரிப்டோ கரன்சி போன்ற டிஜிட்டல் நாணய அலகுகளில் வைப்பிலிடுமாறு கூறுகின்றனர் இவ்வாறு கூறும் நபர்களே பிரதான மோசடிக்காரர்களாக காணப்படுகின்றனர் சைபர் மோசடிகளில் ஈடுபடும் நபர்கள் தம்மை யார் என ஒருபோதும் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டார்கள் வங்கி கணக்குகளை ஆரம்பித்து அதன் ஊடாக மற்றவர்களின் வங்கி கணக்குகள் சார்ந்த தகவல்களை பெற்றுக் கொள்வதிலும் அவர்கள் சிறப்பாக செயற்படுகின்றனர் உயர்தர பரீட்சையின் பிரயோக பரீட்சைகளை எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆரம்பிக்க உள்ளதாக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் அமித் ஜெயசுந்தர் தெரிவித்துள்ளார் தேசிய மற்றும் பரதநாட்டியம் மேற்கத்திய சங்கீதம் பொறியியல் தொழில்நுட்பம் உயிரியல் கட்டமைப்பு தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பாடங்களுக்கான பிரயோக பரீட்சைகள் இடம்பெற உள்ளன பாடசாலை பரீட்சார்த்திகளின் அனுமதி அட்டைகள் உரிய பாடசாலை அதிபர்களுக்கும் தனிப்பட்ட பரீட்சார்த்திகளின் அனுமதி அட்டைகள் அவர்களின் விலாசத்திற்கும் தபால் மூலம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார் பிரயோக பரீட்சை தொடர்பில் பிரச்சினைகள் இருப்பின் ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஒன்று என்ற இலக்கத்திற்கு அழைத்து தெரிவிக்க முடியும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதேவேளை ஐந்தாம் தர புலமை பரிசல் பரீட்சை எதிர்வரும் அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி இடம்பெறும் என பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்களை பொறுப்பேற்கும் செயற்பாடு அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதி வரை இடம்பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புலமை பரிசல் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்களை பொறுப்பேற்பது ஆன்லைன் ஊடாகவும் இடம்பெறுகின்றது ஜூலை மாதம் ஆறாம் தேதி நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு பின்னர் ஆன்லைன் ஊடான விண்ணப்ப சமர்ப்பிப்பு நிறுத்தப்படும் எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் விண்ணப்பங்களை கையளிக்கும் இறுதி திகதி நீடிக்கப்பட மாட்டாதென பரீட்சைகள் திணை களம் குறிப்பிட்டுள்ளது உயர்தர மாணவர்களுக்கென மேலதிக வகுப்புகளை நடத்தும் ஆசிரியர்களுக்கு அனுமதி பத்திரம் ஒன்றை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ராஜாங்க அமைச்சர் சுரேன் ராகவன் தெரிவித்துள்ளார் மேலதிக வகுப்புகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நாடு முழுவதிலும் செயற்படும் உயர்தர பரீட்சை மேலதிக வகுப்புகளின் ஊடாக வருடாந்தம் சுமார் அறுபத்தி ஐந்து பில்லியன் ரூபாய் ஈட்டப்படுகிறது எனினும் அவற்றின் தரம் கற்றல் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்பவர்கள் அவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்கு இருக்கும் அனுமதி கற்பிப்பதற்கான சிறந்த உளநிலை கற்பிக்கும் பாடம் தொடர்பான அறிவு உள்ளமை என்பன தொடர்பில் ஆராய வேண்டியுள்ளது மேலதிக வகுப்புகளை நடத்துபவர்கள் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக பாடவிதானங்களுக்கு அப்பாற் சென்று அரசியல் மதம் இனவாதம் அடிப்படைவாதம் என்பன தொடர்பில் பேசுவதை காண முடிகின்றது அவர்கள் தம்மை பிரபல்யப்படுத்திக் கொள்ள இந்த வழிமுறைகளை கையாள்கின்றனர் இதற்கு இடமளிக்க முடியாது இதனால் அவர்களுக்கென இருக்கும் சங்கத்தினரை அழைத்து அவர்களின் கருத்துக்களை கேட்டறிந்து இந்த தரத்தை நாம் கொண்டு வரவுள்ளோம் உயர்தர வகுப்புகளை நடத்துவதற்கு அனுமதி பத்திரம் ஒன்று அவசியம் என்ற செயல்முறையை நடைமுறைப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம் பணத்திற்கு மேலதிக வகுப்புகளை நடத்துவதாயின் அதற்கு இந்த அனுமதி பத்திரமும் அவசியமாகும் முச்சக்கரவாண்டி சாரதி ஒருவருக்கு அதனை செலுத்த அனுமதி பத்திரம் அவசியமாயின் எமது சமூகத்தை பொறுப்பேற்க உள்ள எதிர்கால சந்ததியினரின் அறிவை வளப்படுத்த நபர்களுக்கு மாத்திரம் ஏன் அனுமதி பத்திரம் வழங்க கூடாது கற்பிக்கும் முறை தொடர்பில் குறித்த ஆசிரியர்கள் அறிவை கொண்டிருக்க வேண்டும் கற்பிப்பதற்கான ஆற்றல் சிறப்பாக இருந்தாலும் கற்பிக்கும் முறை தொடர்பில் அவதானம் செலுத்த வேண்டும் இது தொடர்பில் நாம் அவர்களுடன் கலந்துரையாடுவோம் அத்துடன் பல பகுதிகளில் உள்ள மேலதிக வகுப்பு மண்டபங்களின் அடிப்படை வசதிகள் மோசமான முறையில் உள்ளன மேலதிக வகுப்புக்கென அறவிடப்படும் கட்டணம் நியாயமானதா எனவும் ஆராயப்படும் இது தொடர்பில் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கும் சுமையை நாம் எவ்வாறு கண்ணோக்குகின்றோம் என்பது குறித்தும் கலந்துரையாடப்படும் தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் கொள்கை சட்டம் மூலம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் கையளிக்கப்பட்டது ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் நிகழ்வு இடம்பெற்றது அமைச்சர் பிரசன்ன ரணத்துங்க குறித்த சட்டமூலத்தை ஜனாதிபதியிடம் கையளித்தார் தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் திணைக்களமானது அனைத்து அமைச்சுகள் மற்றும் திணைக்களங்கள் உட்பட நிறுவனங்களினால் முன்னெடுக்கப்படும் பல்வேறு வேலை திட்டங்கள் நிகழ்ச்சிகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கும் வகையில் சட்டமூலம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சுகளின் செயலாளர்கள் குழுவினால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு ஜனாதிபதியின் தலைமையிலான தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் குழுவின் அனுமதிக்கென குறித்த சட்டமூலம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்வில் தேசிய பௌதிக திட்டமிடல் சபையில் அங்கம் வகிக்கும் அமைச்சுகளின் அமைச்சர்கள் மாகாண ஆளுநர் ஜனாதிபதி செயலாளர் சமன் ஏகநாயக்க உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் உலக புகழ்பெற்ற சமூக ஊடக செயற்பாட்டாளரான காலிட்டால் அமீரி அண்மையில் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருந்தார் அவரது இலங்கை விஜயம் தொடர்பில் வெளியிட்டுள்ள காணொலி இணையதளத்தில் பலரின் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது Ayuba won Sri Lanka. First 
thing I want to see is the beach. Thank you, sir. Thank you. Shukran. Here we go. Oh, let's do this. Yuti Pulita, Samuka Valetalatil, Padimun to Milianiku, Adika Rasihale Konde, Khalid Al Amiri, Palvur Nadhik, Vijim Sidi, and Nadakarin Srippical Turril, and the Yuti Valetalatil, Kanodi Kalevali Dikandar. In Ilegil, our Unmail Ilengi Kivijim made Kondrandar. Food, you know, you got your shawarma? Hey, hey. Adabatinma Sri Lanki Kai. Here, buddy. Sri Lanka is the most beautiful country, people call it a heaven of the world and that's why the British named it Ceylon. You can enjoy with some lovely foods and lovely people. This is the official spokesperson. Kadang-kadang the moon ramadhan ini, ilanggi band awal moon itu nenggal naatil tangi iranda itu dan kurita kalapakadil kandi bunneshwaram kolumbu ulit tapakadil ikut biji gemet kondirandar. We are outside now Saint Anna's Church, Saint Anna Church, they also call it here in Sri Lanka. And in, if you remember in 2019, Purukote Sri Dalada Malihi Ramboda Nirvulchi, bunneshwaram ulit tapakadil ikut biji gem sida kali tal Ameri kolumbu kochi kadei puni da andoniar dewa le itin mide narata patha pangre bada thakdal thoda pilam. Iranda er tirvatyura mande kanol yunri bali gitirandar. My first prayers will be for you and Sri Lanka. We are here. Stay strong. Sri Lanka now and we desperate economic. There is trouble in the island paradise. There is Sri Lanka lost well over 300,000 of its workforce in 20 Our Sri Lanka is currently experiencing it. How are you? இலங்கைக்கான விஜயத்தின் போது நாட்டு மக்களுடன் சுமூக கலந்துரையாடலிலும் ஈடுபட்ட காலிட்டால் அமெரிக்க இலங்கை மக்களால் சிறந்த வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அவர் தனது இலங்கை விஜயம் தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டுள்ளதுடன் இலங்கை தொடர்பில் சர்வதேசத்தின் மத்தியில் சிறந்த நல்லெண்ணத்தை உருவாக்கும் வகையிலும் கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் நான் எனது வாழ்க்கையில் இத்தகையதொரு வரவேற்பை அனுபவிக்கவில்லை இங்கு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் இலங்கைக்கு வர வேண்டும் சிறந்த விருந்தோம்பல் நட்புடன் பழகும் குணம் இலங்கையர்களிடம் அதிகமாக உள்ளது இது போன்றதொரு அன்பு எமது சொந்த வீடுகளில் பாத்ரூமே கிடைக்கப்பெறும் எனினும் இலங்கை வருபவர்களுக்கு அந்த அன்பை அனுபவிக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் இதன் காரணமாகவே இலங்கை நாடு விசேட நாடாக பார்க்கப்படுகிறது I think that's what makes this country truly special. This is Sri Lanka. We go! Love you, Sri Lanka! வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு துறையை டிஜிட்டல் மயப்படுத்தும் பணிகளில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதத்திற்கு துறைசார் அமைச்சே காரணம் என வெளிநாட்டு தொழிற்படை அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜனக்க பலல்ல குற்றம் சுமத்தி உள்ளார் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு துறையை டிஜிட்டல் மயப்படுத்துமாறு கடந்த வருடத்தில் இருந்து நாம் கூறி வருகின்றோம் டிஜிட்டல் மயப்படுத்துவது தொடர்பில் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாடல்களை முன்னெடுத்துள்ளதாக துறைசார் அமைச்சர் கடந்த காலங்களில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் எனினும் இன்று வரை இந்த பணிகள் உரிய முறையில் இடம்பெறவில்லை டிஜிட்டல் மயப்படுத்தும் பணிகள் தாமதம் அடைவதற்கான காரணத்தை அமைச்சர் கூற வேண்டும் இதற்கான பணத்தை ஒதுக்கீடு செய்வது அமைச்சுக்கு முடியாத காரியம் அல்ல மோசடிக்காரர்களுக்கு அகப்படாது அச்சமின்றி இந்த பணிகளை உங்களால் முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியுமாயின் துரிதமாக டிஜிட்டல் மயப்படுத்தும் செயற்பாட்டை ஆரம்பியுங்கள் இந்த நாட்டுக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டுமாயின் இந்த திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுவது அவசியமாகும் அதற்கு தேவையான பணத்தை உங்களால் திரட்ட முடியாவிட்டால் எங்களிடம் கூறுங்கள் வெளிநாட்டு பணியாளர்களிடம் நிதியை திரட்டி உங்களுக்கு அதனை தருகின்றோம் அம்பத்தல வீதிக்கான கண்காணிப்பு விஜயத்தை அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன மேற்கொண்டார் 
அவிசாவளை கொழும்பு பழைய வீதியின் அம்பத்திலையில் இருந்து ஒருகடவத்த வரையான பகுதியின் அபிவிருத்தி பணிகளின் பதினைந்து வீதத்தை இவ்வருட இறுதிக்கு முன்னர் நிறைவுக்கு கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அம்பத்திலையில் இருந்து ஒருகடவத்த வரையான வீதியின் நிர்மாண பணிகளை பொறுப்பெடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர்களுடன் நேற்றைய தினம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் கலந்துரையாடல் ஒன்றும் இடம்பெற்றது இதன்போது வீதியின் நிர்மாண பணிகளை துரிதமாக நிறைவு செய்வது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது கொலனாவ பொதுஜன பெரமுன ஆசன ஒருங்கிணைப்பாளர் அஜித் சுபசிங்கவின் கோரிக்கைக்கு அமைய அமைச்சர் பந்துலு குணவர்தன இந்த கண்காணிப்பு விஜயத்தை மேற்கொண்டிருந்தார் நட்டமடையும் டிப்போக்களை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியாது நட்டத்தை எதிர்கொண்டால் அதன் மூலம் பொதுமக்களுக்கான பயணிகள் சுவையை முன்னெடுக்க முடியாது இதனால் சில டிப்போக்களை ஒன்றிணைத்து அதனை சிறந்த முறையில் முன்னெடுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம் தொழில்நுட்பம் ஆளணி வளம் என்பவற்றை வழங்கி அதன் மூலம் செலவுகளை குறைக்க எதிர்பார்த்துள்ளோம் தொழில்துறை ரீதியாக சிந்தித்து போக்குவரத்து துறையின் பணிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் இம்மிடம் இருக்கும் பஸ் வண்டிகளை மறுசீரமைத்து அவற்றின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க உள்ளோம் இந்திய கடன் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட பஸ் வண்டிகளை பகிர்ந்தளிக்க இலத்திரணியில் பஸ் வண்டிகளை கொழும்பு நகரில் போக்குவரத்து சபையில் ஈடுபடுத்துவதற்கும் அமைச்சரவை அனுமதியை பெற்றுள்ளோம் படிம எரிபொருட்களால் சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைக்கும் வகையிலும் எரிபொருள் விலை ஏற்றத்தால் பயண கட்டணங்கள் அதிகரிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இது தீர்வாக அமையும் கிராம சேவகர் திட்டத்தின் மூலம் குடியிருப்பாளர்களின் பட்டியல் அடங்கிய தகவல்களை டிஜிட்டல் மயப்படுத்துவதற்கான தரவுகளை சேகரிக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது என ராஜாங்க அமைச்சர் அசோக் பிரியந்த தெரிவித்துள்ளார் கிராம சேவகர் பிரிவுகளை இ கிராம சேவகர் என டிஜிட்டல் மயப்படுத்த நாம் தயாராகி வருகிறோம் புத்தளம் களத்துறை மாவட்டங்களில் இதற்கான முன்னோட்ட நிகழ்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன கிராம சேவகர்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து தகவல்களை பெற்றுக் கொள்வர் தொழில்நுட்ப ரீதியாக உலகம் வேகமாக முன்னேற்றம் அடைந்து வருகிறது எனினும் நாம் இன்றும் பின்னிலையில் உள்ளோம் கிராம சேவகர் கட்டமைப்பை டிஜிட்டல் மயப்படுத்தும் பணிகளில் உங்கள் தரவுகளை நாம் கணனி மயப்படுத்த உள்ளோம் இதன் மூலம் சர்வதேச ரீதியாக கிடைக்கப்பெறும் நிவாரணங்கள் உதவிகள் என்பவற்றை தேசிய நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு சபையினால் நீர் சுத்திகரிப்பு பணிகளின் போது அகற்றப்படும் சேற்று மண்ணை மட்பாண்ட தயாரிப்புக்கென பயன்படுத்துவது தொடர்பில் ஆராய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது திட்டம் தொடர்பில் தேசிய வடிவமைப்பு மத்திய நிலையம் மற்றும் தேசிய நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு சபைக்கிடையில் ஒப்பந்தம் ஒன்றும் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது கைத்தொழில் அமைச்சில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது ராஜாங்க அமைச்சர்களான பிரசன்ன ரணவீர சனத் நிஷாந்த் ஆகியோரின் தலையீட்டில் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது மட்பாண்ட உற்பத்திகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள மூலப்பொருட்களின் தட்டுப்பாட்டுக்கு இது தீர்வாக அமையும் என நம்பிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேல் மாகாணத்தில் நானூறுக்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் மட்பாண்ட கைத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இவ்வாறு அகற்றப்படும் சேற்று மண்ணை மண் விளக்குகள் தயாரிப்புக்கு பயன்படுத்த முடியும் என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது நுவரலியா எடமன் வீதியில் கட்டிடம் ஒன்றின் மீது மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரக்வானி பிரதேசத்தில் சட்டவிரோத சுரங்கம் ஒன்று இடிந்து விழுந்ததில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரக்வானி மாதம்பை பிரதான வீதியில் ராமகோரளைய பகுதியில் சட்டவிரோதமாக இந்த சுரங்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இரவு நேரத்தில் சுரங்க விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது இதன்போது சுரங்கத்திற்குள் நான்கு பேர் இருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் அவர்களில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர் கட்டிடம் ஒன்றின் சுவரொன்று நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதன் மீது மண்மேடு சரிந்து விழுந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் சம்பவத்தில் பலத்த காயங்களுக்குள்ளான இருவர் நுவரலியா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டதன் பின்னர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி மூன்று மற்றும் நாற்பத்தி ஐந்து வயதுடையவர்களே சம்பவத்தில் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது நுவரலிய போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர் மீ கஹதென்ன பெலவத்த நகரில் உள்ள தனியார் மருத்துவ சிகிச்சை நிலையத்திற்கு சென்ற நபரொருவர் கூறிய ஆயுதங்களினால் தாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் பெலவத்த கொரகத்துவ பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தி எட்டு வயதுடைய நபரொருவரே சம்பவத்தில் உயிரிழந்துள்ளார் வேனொன்றில் வந்த இனம் தெரியாதோர் அவர் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் வீதியில் நிற்கும் பெண்களின் பைகளை கொள்ளையிடும் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டு வந்த இருவர் பிலியந்தலை கோணப்புல பிரதேசத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து சுமார் நான்கு லட்சம் ரூபாய் பருமதியான எட்டு கையடக்க தொலைபேசிகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன கொள்ளையடைத்த கையடக்க தொலைபேசிகளை ரத்னபுரி பொரட்டுவ மற்றும் அத்திட்டிய பிரதேசங்களில் குறைந்த விலைக்கு ஈடு வைத்துள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது 
சிறுபான்மை மக்களுக்கான தீர்வை வழங்க ஜனாதிபதி எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சிலர் செயற்படுவதாக ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் வியாழேந்திரன் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் மட்டக்களப்பில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பிலேயே அவர் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார் ஜனாதிபதி அவர்களை இந்த தமிழ் மக்களுடைய குறிப்பா இந்த நாட்டின் சிறுபான்மை மக்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு தீர்வை கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணப்பாட்டில் இருக்கிறார் அவருடைய பேச்சுக்கள் அண்மித்த கால நடவடிக்கைகள் மூலம் அறியக்கூடியதா இருக்கிறது ஆனால் தென்னிலக்கையில் உங்களுக்கு தெரியும் சில இனவாதிகள் இனவாதத்தை மாத்திரம் அரசியல் மூலகனமாக கொண்டு செயற்படுகிற தென்னிலங்கையில் இருக்கிற சில இனவாதிகள் இதை ஒரு அரசியல் ஆபத்துக்காக தென்னிலங்கையில சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பிரச்சாரமாக கொண்டு செல்கிறார்கள் உண்மையிலே ஜனாதிபதி அவர்கள் இதற்கு செவிமடுக்காமல் தற்போதைய ஜனாதிபதி அவர்கள் நீண்ட காலம் புரையோடி காணப்படுகிற தமிழ் மக்களுக்கான பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை நிச்சயமாக பெற்றுக் கொடுப்பார் என்றால் கடந்த காலங்களில் தற்போதைய ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு வடகிழக்கிலே ஜனாதிபதி தேர்தல் கேட்ட காலங்களில் மக்கள் அதிக அமோக ஆதரவை வழங்கியவர்கள் ஆகவே இந்த அவருக்கு கிடைத்திருக்க இந்த காலகட்டத்தில் இந்த மக்களுக்கான பிரச்சனை தீர்வை கொடுப்பார் என்றார் எதிர்வரும் காலங்களில் ஒரு மக்கள் ஆதரவை குறிப்பா சிறுபான்மை மக்களின் ஆதரவை பெற்றுக் கொள்ளலாம் மேலும் சில செய்திகளின் தொகுப்பு அடுத்து கண்டி கட்டுக்கலை பகுதியில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள புதிய கணினி தொழில்நுட்ப நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது பிரதேசத்தில் உள்ள பாடசாலை மாணவர்களின் கணினி தொழில்நுட்ப அறிவை மேம்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும் தனியார் கல்வி நிறுவனம் ஒன்றின் அனுசரணையுடன் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள கணினி தொழில்நுட்ப பிரிவை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வு கண்டி மாவட்ட பள்ளிவாசல்கள் சம்மேளனத்தின் தலைமையில் இடம்பெற்றது பொன்னிச்சோலை ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் ஆலயத்தின் தீமிதி போச்சவம் ஆயிரக்கணக்கானோரின் பங்கேற்பில் இடம்பெற்றது இதற்கான ஆரம்ப சடங்குகள் அண்மையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் நேற்றைய தினம் தீமிதிப்பு நிகழ்வு இடம்பெற்றது இதனையடுத்து விசேட பூஜைகள் இடம்பெற்றன அட்டாளி சேனை பகுதியில் உள்ள பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றும் வகையில் வெளிநாட்டு தொண்டு நிறுவனம் ஒன்றின் உதவியுடன் அபிவிருத்தி பணிகள் சில ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன குறித்த நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி மற்றும் பிரதேச மக்களுடனான கலந்துரையாடல் ஒன்று புறத்தோட்டம் சனசமூக நிலையத்தில் இடம்பெற்றது சமூக அரசியல் கல்வி மற்றும் கலாச்சார நடவடிக்கைகளில் பெண்களின் ஈடுபாடு குறித்து கருத்துக்கள் கேட்டறியப்பட்டன புறத்தோட்டம் வாய்க்கால் கட்டு வீதிக்கான புனரமைப்பு வேலை திட்டம் தொண்டு நிறுவனத்தின் உதவியில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது மொழிப்பூத்தானை பகுதியில் இன்றைய தினம் நடமாடும் சேவை ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது தம்பலகாமம் பிரதேச செயலகம் மற்றும் மொழிப்பொத்தானை ஆரம்ப சுகாதார வைத்திய பிரிவு இணைந்து இதனை ஏற்பாடு செய்திருந்தது இரத்த பரிசோதனை கண் பரிசோதனை பட் சிகிச்சை வெளிநோயாளர் பிரிவு பொது வைத்திய சேவை ஆயுர்வேத வைத்தியம் ஆற்றுப்படுத்தல் சமூக சேவை உள்ளிட்ட செயற்பாடுகள் நடமாடும் சேவையின் மூலம் முன்னெடுக்கப்பட்டன இத்துடன் வி பிப்டி ஃபைவ் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் எமது அடுத்த பிரதான செய்திகளை நாளை மதியம் பனிரெண்டு ஐம்பத்தி ஐந்திற்கு எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்